Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que es... Sí, Max Payne 3. Para que se ubiquen la fecha en que lo estoy grabando, porque esto estoy grabando mucho antes. Ve martes 25 de octubre estoy grabando este primer capítulo, primer episodio. Llámalo como quieras. Seguramente vas a escuchar un ruido de fondo. Puede ser mi familia, puede ser el ventilador que haga ruido. Seguramente vas a escuchar tosiendo, es porque estoy recuperándome todavía de la pequeña, el pequeño resfrío que me agarré. El juego lo estoy jugando con joystick. Voy a decir todo de, de, de un principio. No vi nada, no vi nada, para que bajar el volumen de, de, de un poquito. Eh, no vi nada, o sea, no vi imágenes, no vi videos, no vi gameplays, no vi absolutamente nada del juego. Lo único que vi que lamentablemente no se los puedo poner y no lo quiero tomar prestado de otro canal por la duda que me baja en el video por temas de copyright, etc. Pero este, fue el tema de eh, que al principio, cuando uno activa el juego, ¿sí? como yo lo compré por Steam, al activar el juego, eh, sí o sí también lo tenía que activar por Rockstar. Y cuando lo activé por Rockstar, me salió una pequeña cinemática que me mostraba de, no sé, el principio de lo que viene, lo que va a ser supuestamente esta historia. Así que, lamentablemente no les voy a poder poner eso, pero bueno, no importa. Ya saben que el tema de cámara no lo pongo, eso ya lo saben desde un principio. El juego lo, eh, me vino con cuatro DLC que fue todo para el online, o sea, son todos para el online. El crimen desorganizado, etcétera, el, el digamos, el carácter, o sea, el... El chaboncito de más pain, pero el clásico para usar en el online, etc. Una vez que terminemos el modo de historia, voy a probar el online por la duda que eh, el online tenga algún spoiler, ¿viste? No puede llegar a ocurrir, pero bueno. <coughs> <¿Ve>? <coughs> ya empecé con la tos. <coughs> Así que bueno, me van a escuchar un poquito garciando, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? <coughs> Estoy un poquito hecho por onda, básicamente. Bueno. Tengo cronómetro acá al costado para saber cuánto estoy grabando porque como no tengo dos pantallas entonces tengo que estar más o menos adivinando. Los capítulos van a ir más o menos, eh, qué sé yo, un, un episodio por capítulo, o sea, un capítulo por capítulo básicamente, los, los videos que voy a hacer. Eh, ¿Qué más tengo que aclarar antes de arrancar? Eh, nada, eso, que lo vamos a jugar hasta el final y vamos a ver en qué, en qué dificultad. Así que, nada, están activos los logros, para que me voy a fijar antes de entrar, si ¿sí? este, en el juego está activado, la puta que lo parió, pantalla, subtítulos, sí, subtítulos, sí, tiene que haber subtítulos para, porque el juego está en inglés, pero los textos están en español. Sin más dilatación, sin más dilación, o como por onda se diga, arranquemos. De una vez por todas, el modo historia. Eh, yo no sé vos, yo no sé vos, pero me vas a ver que alguna cagada de mandé, el juego se, se trabó, no pasa nada, es normal. Sí, es normal, el cronómetro va casi, casi, más o menos. Bien, perfecto. Tengo que hacer estas comprobaciones, esto es lo malo de... Ser youtuber pobre. No tener otro monitor al lado para poder verificar esto de que esté grabando y etc. Así la mayoría de los youtubers tienen eso. Tienen eh, dos monitores para eso. Para este, ver al costado si está grabando, etc. Y no tener que hacer las manqueadas que hago yo con un monitor. Bueno, ahora sí. Lo estoy jugando con joystick, claro. Nueva. Vamos a poner dificultad. Dice, recompensa de salud y bullet time equilibrada, ofrece un desafío exigente. Eh, esto es bajo, extrema o clásica, tengo que jugar en difícil, pero no, 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 ni idea no es platinar el juego, así que eso no va a pasar. Eh, vamos a media. Al apuntar la mira se centrará ligeramente en el enemigo. Puntería con el mando, automática, semiautomática. Eh... Vamos a probar con la automática. Continuar solo poder conseguir los logros vinculados a este nivel de dificultad. Si eliges semiautomática o si desactivas la puntería asistida. Eh, bueno, semiautomática entonces. Invertir la vista, no. Me invertí una mierda. Vamos a arrancar. 
Dejo las cinemáticas también. A ver qué pasa. Me voy a callar en la cinemática porque... So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Some rent a clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Capítulo no, el día podrido. Sao Paulo, Brasil. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seem to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. <laughs> That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know. Something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. Just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though, a big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Uh, tummy tucks and cock implants. Ha, look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look alike. <laughs> that's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with... People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Perdón por la interrupción, eh. 
Qué bronca, chabón, qué bronca. Que... Justo que voy a grabar siempre rompe las pelotas. Qué bronca me da. Loco. Puta madre que los parió. En serio, voy a tener que empezar a decir, loco, estoy grabando, no me rompan las pelotas. Perdón. Pulsar R. Eh. Este Mueve L hacia adelante. Y pulsar R. L para adelante y pulsar R. Ah, amigo, este es el famoso. Mantén el pulsador de T, fija el próximo objetivo. Ah, claro, porque con una punta. Chao, con yo estoy más fácil. Parate, crack. Uy, qué bueno. Vamos a agarrar la baluzi porque si no, estamos trabajando hasta la pelotus. Entonces, pará, a ver si entendí cómo era esto. Era. Ahí. Y. Pim, 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 pim. Hijo de puta. Chao. Casa. Negro, fabuloso. Qué bueno que está, chabón, eh. Ha cambiado mucho del 1 al 2. Del 1 al 2 y del 2 al 3. Cambió bastante. Bueno, ¿a dónde mierda tengo que ir ahora? Va a costar mucho aprenderme los controles, pero bueno. ¿A dónde mierda voy? ¿Un cuadrado qué hace? Ajá, se cubre, perfecto. Cuando carga. She was out on one of the balconies, and I hoped not about to be thrown off it. Ah, estaba en uno de los balcones. Sale acá. It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Cousin. Oh, me agarra. Puma. Pa tu casa, crack. Ni el chabón que haya una pileta y todo, re pro. Tranquila. 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 Nos cuidamos de eso. Nice work. Está bueno, me va a costar mucho el, el tema del pantalón. Pero... Más fácil que el teclado mago, seguro. Pero ponémelo en español, no me pongan, así que no entiendo la mierda. I imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Where is he? Este es el auto apuntado, lo mejor que hay. Él fue el mejor invento del hombre. Sí, puta que pariu. Pulsar cuadrado. Ah, ok. Perfecto. Ah, pero cubrí, me crees. casa. Droga, ya querés droga, negro de mierda. Ahí está. ¿Cómo salía, chabón? Tomámela. Va arriba las cosas. Esto, esto sabe cuánto lo voy a usar, ¿no? Ah, sí, viste. Salí, dale. Somos el bochito. Chao. Listo. Dragging Bronco along would slow them down, but not much. Eh, no, escopeta no me gusta. Seguimiento de bala, dispara de RT al último enemigo. Ralentiza el seguimiento de bala, mantén pulsado. Ah, no. Bueno, ah. Sigue disparando, pulsado. Uh, chabón. Qué piola esto, mirá, me veo como que. Oh.
Che, siempre está así con el arma apuntando al verga este o qué onda? <coughs> no, está muy bueno, ¿eh? It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Nivel B. Claro, está medio español, viste, por el tema de. Rodrigo así. was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work uh, hard to get back, but I knew the bad guys would want the boss alive almost as much as I did. Vamos a hacer. Vale. Para ti. Chao. Se la puso. Los botones permanentes abren puerta y portón. Perfecto. Control box was on the wall to the left of the gate. Vamos. Me he metido tanto bastante rápido, eh. Acá hay negro. No sé, pero hay unos rautazos. Ah, con este se agacha. Busca pista, te ayudará a conocer mejor su situación. Mm. Empieza, oh, esto de, de los coleccionables, boludo. Va a ser una patada en la verga esto, eh. Busca pista. Hmm. Ah, mira, acá está. Foto caída, examen. No, 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 curite, curite, cara verga. Van a romper los giros. Pumba, 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 puto. Trollo, lo maté, no sé. No, tiramos vuelta, no importa. No, pum, en el medio de la cabeza, por trollo. Toma. Chao, chao. Negro de mierda. Ahora, ahora. Encima la puerta está donde para abrirse, chico. Rodrigo. Qué bien, yo sabía que le voy a apuntar la rueda, ¿viste? Rodrigo, estoy aquí. Yo estoy tirado en el piso, viste, como que estoy de vacaciones. Chao, la concha de tu madre. Mr. Bronco. Tomá, puto de mierda. Eh, eh. Chao. You're okay. You're okay. Ah, me dieron nivel por, me dieron logro por, por no utilizar el gis. Hey, vocês aí, que porra vocês estão fazendo? A justiça local. Que porra você acha que é falando com meus homens? Dios mío, es suficiente con el counter tengo que bancarlo acá también, boludo. Cala a boca, cuzão. Continúa dando multa. Não põe o nariz onde não é chamado. Vamos! Ajuda, cara. Chama uma ambulância! Ajuda. Puta que pariu. Fuck. Max. Você disse isso. Não olhe tão bem. Ei, o que poderia ser melhor, hein? Os bons homens estão reunidos e o Comando Sombra está morto. Eu acho. Então, quem é esse cara? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not Uplid, but uh, normal cops. I don't know about this stuff. Politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home and then I'll, I'll get you home too. Come on. Está muy bueno, eh? La verdad es que está muy bueno. Back home, it was time for some R&R. &R. 
the only way I knew how. Uh -huh. That's a mic, no le doy tiempo. Está medio apagado. I guess I was ready for bed. La cabezadita que dormir, ¿no? Seguramente durmiendo se guarda la partida. Pasa en GTA, pasa en todos lados. Y de Rockstar, así que... Lógica. Capítulo 2. Dirás casi lo mejor. A couple of days later, it was back to work. Ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you! Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man. <laughs> well, we're still here. Hey. Thanks to you, Max. I owe you my life. Boom. It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. <laughs> you were probably worried about getting blood on your stash. <laughs> <laughs> Very funny. <laughs> Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Mmm, we'd spend even more time doing something useful. <laughs> You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. <laughs> what did you hear, Baba? More bodies turned up, more people went missing. Well, it's horrifying. Can someone say Buzz Q? Say. I'm just kidding. <laughs> it is a cool town, man. <laughs> hey, here we are. <laughs> I love this view. It's a real chill place to hang, you know? Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleetchy Weeky, as my roommate used to say. <laughs> you like that, Max? That's pretty funny. <laughs> Amarreado el chabón, no se acordaba de mí. Yo cuando fui a boliche, mi cara fue la misma. No al boliche de Brasil, que fui un boliche de casar La cara fue igual, boludo. Cara de. Me chupa todo un huevo, viste. Barcelona, Milan, he couldn't make it in Germany. Now he comes back here as a fucking royalty. 
I'll introduce you. Nah, I need this Caesar. Just give me a bottle of champagne, eh? This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Fucking move from a fucking slump. Yak's cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What do you fucking do it, man? About what? What do you do about life? <laughs> Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me and me, God. <laughs> oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit, people. Fuck them, people get me wrong. <sighs> I think... I think I love a wrong woman. Fabio! Fabio! Ah, my nigga! How are you? What's your friend, Mo? What's your friend? Thank God he has left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. Is it him? Mi amigo me respondió y me dijo que sí, que acá se llevan a la pinta y se van a hacer el picambete, ¿viste? Lo traté de levantarme el spoiler. Chao. Uuuuh. Re piola. ¿Este niga? Niga, niga. ¿Este niga? Niga, niga. ¿Este niga? Niga, niga. ¿Por qué más niga acá? ¿Dónde está el otro niga? ¡Eh, eh, 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 eh! Negro violado. Toma, tiro la la capirosca. I hadn't seen it coming, but that was no. Oh, era un poquito más. Ta na na na. Through the bottom of a glass. I just hoped I could get to Fabiana and Giovanna in time. ¿Querés saber qué pasa con la chavosita? Ja. Lo vamos a saber en el próximo episodio. Demasiado por ser el primer capítulo. Así que nada, espero que te haya gustado, si te gustó dale like, compartirlo, que se va a venir el próximo capítulo, seguramente te lo estarás viendo un lunes, así que los capítulos se suben lunes, miércoles y viernes, así que el miércoles nos vemos con más Max Payne 3, así que nada, que inicio, la verdad está muy copado, así que nada, nos vemos, chao, crack.